Salam değerli izleyiciler, her birinizde kanalımızda hoş gördük. Bugün sizlere 6. sinif riyaziyyat dersliyindən sayfa 74-də yerleşen özünüzü yoxlayan tapışırıqlarını izah etmək istəyirəm. Mövzu keçməzdən öncə diqqətinizə çatdırım ki, bundan sonra da mütəmadi şəkildə kanalımda həm 6. sinif riyaziyyat dersliyinin, həm də digər siniflərin riyaziyyat dersliyinin, dersliklərinin bütün mövzularını çəkib yerleştirəcəm. Yeni video dərslərimdə bütün çalışmalarımı, bütün variantlarını və bəndlərini tam ətraflı şəkildə izah edəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın və bizləri izləməyə davam edin. İndi isə keçək tapışırıqlarımıza. Birinci tapışırıqımızda abendi 120 kilogramın 60 faizini tapın. Ədədin faizini taparkən, ədədi faiz göstəricisinə vurub, daha sonra alınan ədədi yüzə bölürdük. Nömrə 1. 120 kilogramın 60 faizi. Öncə 120-ni 60'a vurub yüzə bölürük. 120-ni 60'a vuranda 6 dəfə 2, 12, 1, 6, 6 dəfə 1, 6, 1 də yadda 7, 7200, yüzə də böləndə sıfırlar ixtisar elədi, qaldı 72. Sonra bir bəndinə baxaq. Bir bəndində 40 desimetrin kilogram. 40 desimetrin 25 faizini tapaq. Bunun için 40'ı 25'e vurup 100'e bölürük. Beraberdim. 100 ile 25 ixtisar gedir. 25'in özüne 4 kalır. 4 ile de 40 ixtisar gedir. 4 ile 40. 40'ı 4'e bölünde kalır 10 desimetr. İndi isə keçek ikinci çalışmamıza nömrə 2. A bəndi 5 faizi 12 olan ədədi tapaq. Faizə görə ədədi taparkən ədəd faiz göstəricisinə bölünür və yüzə vurulur. 100 5 e ixtisar gedəndə 1, 5 e ixtisar gedəndə 20. 12'ni də 20'yə vuranda 240. 1 variantına baxaq. 1 variantında 45 faizi 50 olan ədəd. faizi 50 olan ədəd tapmaq üçün ədədi öncə faiz göstəricisinə Bölüb yüzə vururduq. 5 ixtisar geçsə 9, 5 ixtisar geçsə 10. Onu yüzə vuranda 1000 bölək 9. 1000 içərisində 9 neçə dəfə yerleşir? 111 dəfə yerleşir. Bir də qalaq qalar. İndi isə keçək üçüncü çalışmamıza nömrə 3. A bəndi 2'nin 5'e faiz nisbətini tapın. İkinin 5'e faiz nisbətini tapmaq üçün birinci ədədi ikinci ədədə bölüb yüzə vururduq. 100 ile 5 ixtisar geçsə, 5 ixtisar geçsə 20, 5 ixtisar geçsə 1. O da beraberdir. 2'ni de 20'ye vuranda bize verir 40. B variantına baxaq. B variantında 18'in 25'e faiz nisbətini tapın. Bunun için birinci ədədi, ikinci ədədə bölüb yüzə vururuq. 100 25, 25'in özünü ixtisar geçsə 4, burada da kalır 1. 
15-i də 4-də vuranda 40, 20, 60. İndi isə keçək 4-cü çalışmamıza nömrə 4. Avendi. 150 metrdən 120 metrə qədər 1 kilogramdan 5 kilograma qədər dəyişməni faizlə göstərin. 150 metrdən 120 metrə qədər. Bunu faizlə ifadə etmək üçün öncə 150-dən 120-ni çıxıram. Əvvəlki qiymət 150 metr idi, son qiymət 120 metr idi. Əvvəlki qiymətdən son qiyməti çıxıb, əvvəlki qiymətə bölürəm, daha sonra 100-ə e vururam ki, faizə çevrilsin. Bir daha deyirəm, dəyişməni faizdən ifadə etmək üçün əvvəlki qiymətdən son qiyməti çıxırsınız, alınan dəyişməni, dəyişməni miqdarını əvvəlki qiymətə bölüb 100-ə e vurursunuz. 150-dən 120-sini çıxanda 30, 30 bölə 150 Buraq 100. 30 ixtisar gedəndə 1, 30 ixtisar gedəndə 5, 100 də 5 ixtisar gedəndə 20, 5 ixtisar gedəndə 1. 20 faiz. Birinci oldu 20 faiz. İkinciyə baxaq. B variyatına. 1 kilogramdan 5 kilograma. Bir kilogramdan 5 kilograma qədər dəyişmə. Əvvəlki qiymət 1 kilogramdır, sonraki qiymət 5 kilogramdır. Sonraki qiymətdən əvvəlki qiymətə çıxıb, əvvəlki qiymətə bölürəm və vururam 100-ə. Bərabərdir. 4 vuraq 100, 400 faiz artdı. Burada isə 20 faiz azalır. Əgər son qiymət əvvəlki qiymətdən kiçikdirsə, Azalır, son qiymət əvvəlki qiymətdən böyüksə artır. İndi isə keçək 5-ci çalışmamıza nömrə 5. Ət pişdikdə öz kütləsinin 45 faizini itirir. 45 faizini itirir. Onda neçə faiz qalar? 100 çıxaq 45, bərabərdir 55 faiz qalar. Ət pişdikdə öz çəkisinin 45 faizini itirdi, onda 55 faiz biçmiş ət qalır. 2 kilogram biçmiş ətdə, 2 kilogram ət pişdikdə nə qədər biçmiş ət alınır? Ona görə biz 2 kilogram ətin... 55 faizini tapmalıyıq. Çünki 55 faizi biçmiş ətdir. 2 vuraq 55 faiz bölək 100. 5 ixtisar getdikdə 11, 5 ixtisar getdikdə 20. 20 ixtisar getdikdə, 2 ixtisar getdikdə 10, 2 ixtisar getdikdə 1. 11 bölək 10, o da bir tam onda 1 kilogram bişmiş ət alınır. Bir tam onda 1 kilogram bişmiş ət alınır. İndi isə keçək 6-cı çalışmamıza. İstənilən Həcimdə havanın 21 faizini oksigen qazı təşkil edir. Ölçüləri 4 metr, 5 metr, 3 metr olan otaqda havada nə qədər oksigen var? Nömrə 6. Öncə otağın həcmini tapaq. V otaq. Otağın həcmi, otaq düz bucaqlı paralelipip etişəklində olduğuna görə otağın həcmini tapmaq üçün eni uzunluğu hündürlüyü bir-birinə vurulmalıdır. 3 Vuraq 4, vuraq 5. 4 dəfə 5, 20, 3 dəfə vuranda 60 metrin kubu, kub metr. Otağın həcmini tapdıq və bunun 21 faizini oksigen təşkil edir. Oksigen təşkil edir. 
Onda 60'ın 21 faizini tapsaq, biz e, tərkibində olan oksigeni tapmış olarıq. <gülüyor> Altta 1-6, altta 2-12. 1200 bölü 100, 100'e de bölü 0'lar ixtisar etdi, ona da bölü 12, tam 16 kub metr oksigen var. İndi isə keçək 7-ci çalışmamıza nömrə 7. Yer üzərindəki 500 metr məsafə planda 2 cm parça ilə göstərilmişdir. Planın miqyasını tapın. Planda 2 cm, realda 500 metrdir. Gəlin 500 metrdə Santimetre çevirək. Çünkü miqyasın ölçülərində santimetre, santimetre, metr, metr bu şəkildə göstərilir. Yəni miqyas götürürüksə artıq eyni ölçü vahidlər üzərində işləməliyik. O da bərabərdir. 1 metrimiz 100 santimetr olduğundan yüzə vururam. 50 min santimetr alınır. Miqyas xəritə ölçüsünün, plandakı ölçünün Realdaki hakiki ölçüye nisbətinə bərabərdir. Realdaki ölçüye nisbətinə bərabərdir. Hesablayaq indi. Planda 2 cm, realda 50 min cm bərabərdir. 2'ye ixtisar geçsə 1, 2'ye ixtisar geçsə 25 min. Oldu 1'in 25 min'e. Yəni, e, real hayatdakı 250 metr plandakı 1 santimetre uyğun geldi. Planın miqyası bu şəkildi oldu. İndi isə keçək 8-ci çalışmamıza. Ağ ciğerlere müəyyən zaman ərzində daxil olan havanın 5 faizi, yəni 25 kub santimetri qana keçir. Bu zaman ərzində ağ ciğerlə neçə kub santimetri hava daxil olub? Ağ ciğerlə daxil olan havanın 5 faizi 25 kub santimetridir ki, bu da qana keçir. Onda biz 5 faizi 25 kub santimetri olan havanı tapsaq, ağ ciğerlərin Müeyyən zaman ərzində qəbul etdiyi havanı tapmış olarak. Nömrə 8. 5 faizi 25 kub santimetr olan ədədi tapaq. Bunun için faizi göre de ədəd taparken ədəd faiz göstericisine bölünür ve yüze vurulur. 5'i 25'i 5'e bölende 5 kalır. Burada da 1 kalır. 5'i de yüze vuranda 500 kub santimetr. Demek bu zaman çerçevesinde ağ ciğere 500 kub santimetr hava daxil olar. İndi isə keçək 9-cu çalışmamıza nömrə 9. 2 ədədin ədədi ortası 14'dür. Ədədlerden biri o birinin 75 faizidir. Bu ədədleri tapın. Tutak ki ədədlerden biri x'dir. İkincisi x'in 75 faizidir. İkincisi bunun 75 faizidir. x burak 75 bölü 100. Ədədin faizini taparken faiz göstericisine vurup 100'e bölürük. 
25 ixtisar geçse 3, 25 ixtisar geçse 4, yəni 4 da 3 x'e beraberdir. Bunu da onluq çaksından da yaza bilərik. Ədətlərin ədəti ortası dedik də, elə onluq çaksından yazıq daha rahat hesablayarıq. 0 tam yüzde 75 x. Ədətlərdən biri x'dir, digər 0 tam yüzde 75 x'dir. Ədəti ortanı taparkən, Ədədi ortanı taparken ədətleri toplayıp yarı bölmek lazımdır. Ədətleri topluyorduk ve sayılarına bölürdük. Beraber de neçə verilib? Ədədi ortası 14 verilib. Bir x ile 0 tam %75x'i topladıq da bize ne verir? Bir tam %75x bölək 2 beraber de 14. Tənasib şəkil 14-ün məxrəcinə 1 yazıb. Tənasib şəkildə çarpaz vursaq. 1 tam %75x bərabərdir. 14-ü 2'ye vurdum 28. X də bərabərdir. 28 bölə 1 tam %75. Hər tərəfi 100'e vurub o vergüldən azad ola bilərəm. 100'e vuranda 2800 bölə 175. X də bərabərdir. X da beraberdi 16 aldıq. Onda ədətlerden biri 16, digeri ikincisi 16'nın 75 faizidir. 75'e ixtisar, 25 ixtisar geçsin 3, burada da 25 ixtisar geçsin 4, 16 vurak 3 bölü 4, 16'ın 4'e böldük 1, 4, 4 dəfə 3 də 12. Onda verilen ədətlerden biri 16, biri isə 12 olar. İndi isə keçek 10. çalışmamıza nömrə 10. İnsan bədəninin 3-deki hissəsini su təşkil edir. 45 kg kütləyə malik insan bədəninin neçə litri bədənində neçə litr su var? Eğer insan bədəninin üstündeki hissəsini su təşkil edirsə, onda biz 45 kilogramlıq kütləli 45 kilogramın üstündeki hissəsini tapsaq, 45 kilogram kütləyə malik olan insanın bədəninin neçə litr sudan təşkil olunduğu tapa bilərik. 45 kilogramın üstündeki hissəsi. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstəricisinə vururuq. Yəni, ədədi məxrəcə bölüb aldığımız cevabı surətə vururuq. 45 3 böləndə 1, burada da qaldı 15. 15-i də vurdum 2-yə, bərabərdir 30 litr. Deməli, 45 kilogram kütləyə malik olan insanın bədənində bədəni 30 litr sudan təşkil olunub. İndi isə keçək 11-ci çalışmamıza. Filin kütləsi 4 ton, göy balinanın kütləsi isə 150 tondur. Filin kütləsi 4 ton, göy balinanın kütləsi isə 150 tondur. Filin kütləsi balinanın kütləsinin neçə faizini təşkil edir? Bir ədəd digərinin neçə faizini təşkil edir e, sualı verildikdə bunu belə həll edirdik. Birinci ədədi götürüb, ikinci ədədə bölüb, yüzə vururduq. Nömrə 11. Fil 4 tondu, balina, mavi balina da yoxsa göy balina, göy balina, 150 tondur. Filin kütləsi, balinanın kütləsinin neçə faizini təşkil edir? Filin kütləsini böldüm balinanın kütləsinə, vurdum yüzə və faizə çevrilmiş oldu. 50 ixtisar gedendi ki, 50 ixtisar gedendi 3. Onda 4 2 vurdum 8 bölü 3. 8'in içerisinde 3 2 dəfə yerleşecek. 2 də qalıq kalacak. Deməli balinanın 2 tam 3 də 2 his, e, filin kütləsi balinanın kütləsinin 2 tam 3 də 2 faizidir.
Geçek 12. çalışmamıza 25 ədədinin sonuna 0 yazsaq, ədəd neçə faiz artar, neçə dəfə artar. Nömrə 12. Evvel 25 idi, sonra sonuna bir 0 yazdım. 250 oldu. Neçə faiz artdığını tapmaq üçün ədəd neçə faiz artar? 250 ədədindən son, sonuncu qiymətdən əvvəlki qiyməti çıxıb, əvvəlki qiymətə bölürəm və yüzə vurmaqla da faizə çevirirəm. Neçə faiz dəyişdi, neçə faiz artdı, neçə faiz azaldı bu şəkildə tapılır. Son qiymətdən əvvəlki qiymət çıxılır, aldığımız cavab yenə əvvəlki qiymətə bölünür və yüzə vurulur. 250-dən 25-in çıxanda 225, bölək 25, vuraq 100. 125'i ixtisar geçsə 1, burada da 4 kalır. 225'i də 4'e vursaq 8900. 900 faiz artar. Artdı. İndi 900 faiz artmanın və əvvəl bizi nari hansı şart sorusur, neçə dəfə artdı? Ədəd 3, əvvəl 25 idi, sonra 250 oldu. Oldu. Onda neçə dəfə artdığını tapmaq üçün 250-ni 25-ə bölürəm. 10 dəfə artdı. Elə 900 faiz artma da 10 dəfə artma deməkdir. 900-ün üzərinə 100 gəlirəm. 1000, 1000 də 100-ə böləndə yenə 10 faiz artdığını alırıq. İndi isə keçək 13-cü çalışmamıza düz bıcaqlının enini 40 faiz artırıb, uzunluğunu 10 faiz azaltsaq, sahəsi neçə faiz dəyişər, artar, yoxsa azalar. Əslində bu tip məsələlərin özünün düsturu var, amma hələ ki düsturla yox, həllə gedək. Gəlin yazıq, nömrə 13. Tutaq ki, düz bıcaqlının eni A olsun. Eni A'dır. İndi 40 faiz artırılıb. 40 faiz artırılsa A üstə gelək A'nın 40 faizi bölək 100. Onu ixtisar geçsə A üstə gelək 0 tam onda 4 A. Bizə verir 1 A ilə 0 tam onda 4 A'nı toplayanda 1 tam onda 4 A. Əvvəl A idi, sonra E ne oldu? 1 tam onda 4 A. Uzunluğu. Uzunluğu əvvəl B idi. Sonra 10 faiz azaldırıq. B çıxaq, B'nin 10 faizi qədər azaldıq. 10-a ixtisar geçsə, 1B çıxaq, 0 tam 10-da 1B. Bizə verəcək 0 tam 10-da 9B. Bunların əmsalı yoxdursa, əmsalını bir qəbul eləyə bilirik. Yəqin artıq bilirsiniz də bunu. Onda düz bucaqlının bir dəfə enin nöyün uzunluğunu dəyişməmiş sahəsini tapaq. Bir də dəyişəndən sonra sahəsini tapaq. Əvvəl sahə bərabərdir. Eni vuraq uzunluğu idi. Sonra enin nöyün uzunluğu dəyişdi və yeni qiymətlər aldı. Onda sahə, bunu da S1 ilə yazıq, bərabərdir. Eni bir tam onda 4 A oldu. Uzunluğu 0 tam onda 9 B oldu. Bərabərdir. Bu da bizə verir. 1 tam yüzdə 26 A, B. İndi baxaq görək nə qədər dəyişdi. Neçə faiz artıb, neçə faiz azaldığını tapmaq üçün son qiymətdən əvvəlki qiymətini çıxıram. Bu son qiymətdir, bu əvvəlki qiymətdir. Çıxıram əvvəlki qiymətini, bölürəm əvvəlki qiymətə. Bu neçə faiz artıb azalmağını tapmaq üçün olan düsturdur. Son qiymət çıxaq, əvvəlki qiymət, bölə yenə əvvəlki qiymət. Faizə çevirmək üçünsə 100 vururuq. Bərabərdir. Bunun əmsalı yoxdursa, əmsalını bir qəbul eləyə bilərəm. 1 tam yüzdə 26 AB-dən 1 AB-sini çıxanda 0 tam yüzdə 26 AB alınır. Bölək AB-yə, vuraq 100-ə. Bərabərdir. AB-lər ixtisar getdi, qaldı 0 tam yüzdə 26. Bunu da yüzə vurduqda alırıq 26 faiz. Əgər son qiymət, əvvəlki qiymətdən 
son qiymət, əvvəlki qiymətdən bunu bir abi yaza bilərik. Əmsal yoxsa. Son qiymət, əvvəlki qiymətdən böyük düsə artmış olur. Yox, əgər son qiymət, əvvəlki qiymətdən kiçik olsaydı, bu azalmış olardı. İndi keçək 14-cü çalışmamıza nömrə 14. 14-cü çalışma da buna bənzərdir. Düz bucaqlının yerini 20 faiz, uzunluğunu 30 faiz artırdılar. Bu dəfə hər ikisini artırırıq. Sahə neçə faiz artar? Eni A idi. 20 faiz artırıram. A üstə gələk. A'nın 20 faizi bölək 100. A üstə gələk. Sıfıra rexçar geçsə 10-dakı A. 1 A ilə 0 tam 12 A'nı toplayanda 1 tam 12 A idir. Dəyişdi oldu 1 tam 12 A. Uzunluğu əvvəl B idi, sonra 30 faiz artırırıq. B üstə gələk B'nin 30 faizi bölək 100. 0-a rixtar getsə 10-da 3B qalır. B 1B üstə gələk 0 tam 13 B. 1B ilə 0 tam 13 B-ni toplayanda 1 tam 13 B alındı. Diqqətlə baxın. Eni əvvəl A idi, uzunluğu B idi. Onda əvvəl sahəsi, əvvəl sahəsi bərabərdə A vuraq B-yə. Bunu da 1A B yaza bilərik. Əmsal yoxdursa, əmsalına 1 yaza bilirdik. Sonra sahəsi, Artıq eni dəyişdi, 1 tam 12 A oldu. Uzunluğu da dəyişdi, 1 tam 13 A oldu. Onda sahəni tapmaq üçün 1 tam 12 A vuraq 1 tam 13 B bunu hesablamaq lazımdır. Bu da bizə verir 1 tam 56 A B. İlk qiymət, əvvəlki qiymət 1 A B-dir, sonraki qiymət 1 tam 56 A B-dir. Düsturumuz belədir, son qiymət. Çıxaq əvvəlki qiymət, bölək yenə əvvəlki qiymət, vuraq 100 faiz. Neçə faiz artdı, neçə faiz azaldı, bu düsturla tapılır. 1 tam 56 AB-dən 1 AB-sini çıxanda bizə verir 0 tam 56 AB, bölək AB, vuraq 100 faiz. Bərabərdə AB-lər ixtisar getdikdə 0 tam 56 alınır. Ədəd də 10-luq kəsri 100-ə vurduqda vergül 2 vahid sağa sürücür. 56 faiz artdı. Əgər son qiymət əvvəlki qiymətdən böyükdürsə artır. Kiçik olsaydı azalardı. İndi isə keçək 15-ci çalışmamıza, nömrə 15. 30 faizli spirt məhluluna su qatıldı. Alınan məhlulun qatlığı 10 faiz olarsa, ilkin məhlula onun miqdarına nisbətən nə qədər su qatıldı? Nə ilkin məhlulun neçə qram olduğu verilməyib, nə də ona qatılan suyun miqdarı verilməyib. Sadəcə olaraq, Faizləri verilir və biz o miqdarları özümüz tapmalıyıq. Tutaq ki, əvvəlki məhlul x qram idi. Neçə faizlidir? 30 faizli. Mən buna y qram su əlavə etdim. Oldu x üstə gələk y qram. Və alınan məhlul da neçə faizli oldu? 10 faizli. Bir daha izah edirəm. Tutaq ki, əvvəlcə məhlul x qram idi. x qram məhlul 30 faizdir. Ona y qram su əlavə etdikdən sonra alınan məhlulun faizi 10 faiz oldu. Tərs mütünasib olduğunu nəzərə alaraq nisbətlərini quraq. x bölək x üstə gələk y bərabərdir 10 bölək 30. Bilirik ki, bölmə məlini kəsir xətti ilə əvəz edə bilərik. X bölək, X üstə gələk, Y tənasübə əsasən. Ona ixtisar getsə, 3-də 1 qalır. 
tənasübin kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. 3x bərabərdir. Birə də vuranda x üstə gələ y. Çarpaz vurdum. X-i 3x-in yanına keçirdim. 3x çıxaq x bərabərdir y-ə. 2x bərabərdir y-ə. Y-in dəmsalı yoxdursa, biz buna bir də yaza bilərik. Və yaxud belə baxaq da, y əlavə elədiyim su idi, x isə məhlulun öz kütləsi idi. Əlavə olunan su məhlulun öz kütləsindən iki dəfə çox oldu. Əlavə edilən suyun miqdarı əvvəlki ilkin məhlulun miqdarından İki dəfə çox olar. Çünki y bərabərdir 2x-dir. Y əlavə olunan sudur, x isə ilkin məhulun kütləsidir. Y x-dən iki dəfə çoxdur. İndi isə keçək 16-cı çalışmamıza. 40 faizli 10 litr duz məhlulu ilə 25 faizli 20 litr duz məhlulu qarışdırıldı. Alınan məhlulun duzluq faizini tapın. Nömrə 16. Birinci məhlulumuz 10 litrdir və 40 faizlidir. İkinci məhlulum 10 litr yox. Birinci məhlulumuz 10 litr 40 faizlidir. İkinci məhlulumuz 20 litr, 25 vaizlidir. On litr 40 vaizli, 20 litr 25 vaizli. Bu məhlulları qatdıqda alınan ümumi məhlulun kütləsi bunların kütlələri cəminə bərabər olur. 30 litr ümumi məhlul alınır. Neçə vaiz olduğunu bilmirəm. Bunu da P vaiz qəbul elədim qatılığını. Bu cür məsələləri həll edərkən, Hər bir məhlulun kütləsi öz faizinə vurulur. 10 vuraq 40. Üstə gələk 20 vuraq 25. Bərabərdir. Sonda aldığımız məhlulun kütləsi vuraq faizi. 10-u 40-a vuranda 400. Üstə gələk 2-ə vuranda 500. Bərabərdir 30 vuraq P. 900 bərabərdir 30 vuraq P-yə, P də bərabərdir 900 bölək 30-a. Sıfırları ixtisar eləsək, P bərabərdir 90 3-ə böləndə 30 faiz. Sonuncu məhlulun qatılığı 30 faiz oldu. İndi isə keçək 17-ci çalışmamıza. Əkin sahəsi 60 hektardan artaraq 140 hektar oldu. Əkin sahəsi neçə faiz oldu? Əvvəlki qiymət 60 faiz idi, sonra artda 140 faiz oldu. Görək neçə faiz dəyişdi? Neçə faiz artıb, neçə faiz azaldığını tapmaq üçün sonraki qiymətdən əvvəlki qiyməti çıxıb, yenə əvvəlki qiymətə bölürük və yüzə vururuq. Bir daha deyirəm, faiz dəyişdi. Artma faiz azalma məsələlərini həll etmək üçün sonuncu qiymətdən əvvəlki qiymətə çıxırsınız, aldığınız ədədi yenə əvvəlki qiymətə bölürsünüz və yüzə vurursunuz. 140-dan 60-ını çıxanda 80 bölək 60 vuraq 100. 20-yə xtisar getsə 4, 20-yə xtisar getsə 3. 4-ü yüzə vuranda 400 bölək 3. 400-in içərisində də 3-ü neçə dəfə yerləşər? 4-ün içində 1 dəfə, 10-ün içində 3 dəfə, 10-ün içində 3 dəfə. 399, qalıq da 1 qalır. Faiz artdı.
İndi isə keçək 18-ci çalışmamıza. Bir il ərzində əhalinin sayı 2500 nəfərdən 2840 nəfərə çatdı. Artıb 2840 nəfərə çatdı. Əhalinin sayı neçə faiz artdı? Yenə 17-ci çalışma kimi həll edirik. Əhalinin son, sonuncu sayı 2840-dü, əvvəlki sayı 2500-dü. Sonuncu qiymətdən əvvəlki qiyməti çıxırıq. Çıxaq əvvəlki qiymət, bölək yenə əvvəlki qiymət, vuraq 100 faiz. 2840-dan 2500-ünü çıxanda 0-dan 0-ı çıxdım 0, 0-dan 4-dən 0-ı çıxdım 4, 8-dən 5-ini çıxdım 3, 340. Bölək 2500 vuraq 100. Son 2 sıfır ixtisar gedir, son 2 sıfır ixtisar gedir. Bu 100 ixtisar deməkdir. E, qaldı 340 bölək 25. Bu da bizə verəcək 13 tam 16 faiz artdı. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bundan sonra da bu şəkildə tam izahlı video dərslərin davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidilə, hər birinizə dərslərinizdə uğurlar arz edirəm.